Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Oula, la luminosité est quand même assez étrange. J'ai un peu de difficulté. Voilà, on va, on va dire que c'est mieux. Non, pas mieux, mais bon, on va faire avec. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la troisième et dernière partie dans ma série de vidéos sur la présentation de mes tarots et oracles. <coughs> aujourd'hui est une vidéo particulière parce que je te présente des tarots et des oracles qui vont partir de ma collection, si tant est qu'ils en aient fait partie. Comme je te l'ai déjà expliqué à moult reprises, j'ai récupéré à peu près une vingtaine de jeux d'une amie qui a acheté sur AliExpress et les jeux qui finalement ne l'intéresse pas, elle me les transmet à mon grand plaisir, mais du coup bah, j'ai fait une sélection parce que je n'ai pas envie euh, de garder des jeux euh, juste parce que je les trouve mignons, euh, j'essaye de lui trouver de trouver une utilité, donc si tu as vu euh, les deux premières parties je te les mets dans le petit i en haut de l'écran et dans le, le lien dans le commentaire épinglé n'hésite pas à aller y faire un tour euh, tu as vu que je me suis organisée euh, de, en, avec deux boîtes une boîte avec mes jeux de tarot et oracle qui restent à demeure tout au long de l'année et j'ai une boîte dans laquelle je, je l'ai à côté donc je peux te la montrer euh, une boîte dans laquelle je vais stocker les euh, tarots principalement et les petits le normand qui euh, correspondent à une saison en particulier donc je vais avoir la saison estivale je vais avoir euh, un tarot euh, spécifique pour Noël par exemple euh, un petit un petit tarot pour Halloween bref je te laisse aller voir euh, les vidéos dédiées mais du coup euh, ben j'ai des tarots euh, je vérifie et, et deux euh, quelques tarots et deux oracles euh, ben, qui finalement soit ne me plaisent pas et je vais te les présenter je vais t'expliquer pourquoi soit je les trouve jolis j'aime bien mais ils n'ont pas d'éléments assez spécifiques qui me permettent de dire si lui, il est pertinent à rester absolument dans, euh, dans ma boîte et à prendre de la place et à faire partie des, des objets que je vais garder autour de moi. Donc, si tu as envie de passer un petit moment en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite Donc comme je te l'ai dit, j'ai 2, 4, 6, 8 jeux, donc euh, on, est, euh, on est sur une vidéo techniquement un peu moins longue, euh, parce que je présente moins de jeux que les, versions pré les, les vidéos précédentes, mais on sait jamais, euh, je serais peut-être capable de faire une vidéo plus longue. Euh, on va commencer avec un jeu, euh, un, jeu un tarot, euh, techniquement euh, de version originale, il est censé être de Sony Graves, je pense que c'est comme ça, le Happy Halloween Tarot, euh, donc qui se présente comme ceci, donc la boîte me vendait du rêve, et je me disais, c'est trop cool, un jeu pour Halloween, euh, bah, ça peut être sympa, donc j'avais déjà, juste pour te remettre dans le contexte, j'avais déjà lui, que je trouvais mignon, mais je me suis dit, bah, si je peux en avoir un autre, où on est sur des symboliques un peu plus euh, développées que simplement euh, les petits fantômes, bah, ça peut être cool. Donc, le dos me vendait du rêve aussi, parce que j'adore le dos. <rire> je te dis ça parce que je déteste euh, le dos de cette boîte. C'est moche. Tiens, je vais te la montrer. Juste pour que tu me dises ce que tu en penses. Ah. Là. Donc, on a... C'est magnifique. Hein Et qu'est-ce qu'on a comme dos Un truc merdique mais, mais, mais d'où ça, c'est Halloween Mais c'est pas Halloween, ça <rire> Donc, je vais très certainement euh, essayer de trouver un papier euh, collant que je vais mettre au dos euh, pour essayer de, de pimper un petit peu mon jeu. Mais euh, du coup, revenons à notre jeu euh, Tarot Halloween, Happy Halloween euh, de Sony euh, Graves. Je te mettrai, si j'arrive à trouver la version originale, je te la mettrai dans le, dans le commentaire épinglé euh, pour que tu puisses aller y faire un tour. Mais euh, voilà, je n'aime pas du tout, mais alors du tout, euh, les illustrations. Je, alors après, c'est très personnel, hein, mais, euh, mais j'accroche pas, vraiment pas du tout. On est sur du la Halloween, mais du, du Halloween un peu perturbant, je trouve. Voilà, donc... Euh, Je, je trouve ça dommage, mais, euh, mais voilà. On a vraiment, euh, tu vois, des cartes qui sont noires, des cartes qui sont oranges, euh, des cartes qui sont jaunes. On a vraiment... Euh, voilà, c'est un jeu particulier. 
on est sur un, un, un pip deck. Donc, on a les arcanes mineurs qui, sont, euh, qui ne sont pas illustrés où il y a simplement la représentation de l'élément euh, avec, euh, ben là par exemple, on est, euh, j'arrive même pas à savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est sur le 8 de bâton, euh, représenté par des balais, euh, mais du coup, euh, va faire une interprétation avec ça. Euh, si tu connais pas ton, ton 8 de bâton, ben là, euh, bon. Et on est, tu vois, c'est, euh, on est avec des noms, des, arca des, des cartes de cours euh, en, en espagnol. Le paré des coupes, <rire> donc le page de coupe, le cavaliere <rire> de coupe, euh, la reine de coupe, les reilles de coupe. <rire> donc bon, voilà, c'est euh, très particulier. C'est vrai que maintenant, euh, ça me fait un peu penser à un truc un peu mexicain euh, dans les illustrations. Bref, voilà. Euh, je, voilà, il m'a perturbé. Je, je peux pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de truc glauque ni rien, mais je sais pas. Les illustrations n'ont pas, euh, pas plu. Euh, un autre jeu qui m'a perturbé, que je trouvais très intéressant au départ, euh, par rapport au concept du jeu, et en fait, les illustrations m'ont perturbé. Euh, le vice versa tarot. Donc le concept est super intéressant. Tu as un jeu de tarot recto verso, c'est-à-dire que les deux côtés de la carte sont illustrés et donc tu peux euh, l'auteur a euh, interprété mais quelle pourrait être l'image. Euh, tu vois par exemple là on a un battleur avec une représentation relativement classique du battleur devant une table avec des outils etc. Et du coup l'artiste ou les artistes je sais pas ont imaginé quel serait le point de vue ben, de l'autre côté en fait. Euh, attends, avec les reflets et donc ben, on peut aller à chercher des symboliques différentes on peut aller chercher un supplément de symbolique euh, dépendamment déjà comment la carte elle tombe euh, là on a quelque chose euh, dans la nuit, là on commence à avoir euh, l'aurore le, 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 peut-être donc on va avoir un, le jour se lève tu vois, sur quelque chose de nouveau et du coup il euh, ben, y a un nouveau départ quelque chose, donc voilà il y a euh, un potentiel dans ce jeu là euh, avec, euh, tu vois, le, le fou, donc la représentation traditionnelle du fou devant sa falaise, et puis tu as la version... Donc euh, voilà, il y, y avait un potentiel, euh, vraiment qui m'intéressait, mais je, 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 je n'arrive pas, je n'accroche pas aux, aux illustrations. C'est dommage parce que c'est trop flou, je ne pourrais pas te montrer, et euh, là, avec le téléphone, ça va être compliqué de te faire des zooms. Mais vraiment, les personnages ont des têtes je, je... trop bizarres. Je, 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 je n'y arrive pas. C'est physique. Je, je n'aime pas du tout l'illustration. Là, ne le... me dites pas que là, le... Le... Ah, c'est dommage, on ne voit pas bien. Mais là, l'ange, on dirait qu'il est constipé. Quoi. Est le... Mais je ne peux pas. Voilà. Je... Des fois, ça accroche et des fois, ça accroche pas au niveau des, de la... des illustrations. Et là, ça accroche pas du tout. Ce qui est dommage parce que, comme je dis, le concept de carte recto verso me plaisait vraiment énormément. Je trouvais le concept hyper intéressant parce que du coup, on, comme je te dis, on peut aller fouiller, on peut aller chercher des détails ben, et du coup ajouter euh, ben, des trucs en plus à son interprétation. Donc je trouve ça dommage. Euh, Est-ce qu'on a les, euh, les auteurs originaux Massimiliano Filadoro Lunaia Bref, je, si je trouve les, la version originale, je te la mettrai, euh, je te la mettrai dans le commentaire épinglé euh, si tu veux aller chercher. Je l'ai dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je vais te le redire. Ne me demande pas les liens euh, pour, euh, sur AliExpress, déjà parce que je ne les ai pas. Ce n'est pas moi qui ai acheté ces jeux, je les ai récupérés d'une amie. Euh, et ensuite, euh, même si c'était moi qui les avais achetés, je ne te donnerai pas les, les liens. Euh, déjà parce que les liens ça bouge tout le temps sur AliExpress et surtout parce que ben, c'est des contrefaçons et que j'ai pas particulièrement envie là je te le présente parce que ça te fait découvrir le jeu et éventuellement tu peux acheter l'original tu fais comme tu veux, tu peux acheter le, le, la copie si tu veux mais je vais pas moi t'inciter à acheter la copie et surtout parce que t'es euh, es adulte et que tu es censé pouvoir utiliser tes mimines et aller directement sur AliExpress ou sur Wish ou sur ce que tu veux pour pouvoir le trouver. Donc voilà, j'anticipe une question parce que je sais qu'elle va m'être posée. Donc euh, voilà, le deuxième jeu euh, où les illustrations m'ont perturbé. Euh, un tarot euh, où les illustrations m'ont énervé. <rire> je le trouvais intéressant. Donc c'est le Nomad Soul Warrior Tarot. 
de limité d'édition, ok. <rire> euh, copyright, Nomad Soul Warrior, mais très bien, mais est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas l'auteur, donc si euh, je l'ai en version originale, je te mettrai le lien comme d'habitude. Donc c'est un jeu euh, que je trouvais très intéressant, tu as le dos, euh, le dos du jeu ici. Euh, on est sur un tarot euh, dessiné, illustré, donc en soi, ça me perturbe pas plus que ça, j'en ai déjà eu. Euh, je, vais montrer, je vais te montrer quelques cartes. Voilà, donc il y a des cartes qui me plaisent. Vraiment, il y a une atmosphère un peu euh, désert, euh, euh, le conte des mille et une nuits, euh, tu vois, voilà. Il y, y, y a des cartes qui sont un peu dans ce truc-là, ça me parle bien. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que des fois, ils vont rajouter de la sensualité où ben, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Euh, pourquoi est-ce que là, ce personnage, elle a cette pose... Euh, elle est à moitié à poil et, euh, et elle a une pose euh, assez particulière. Bon, le monde, elle est, elle est à poil naturellement, donc ça, c'est pas un problème. Celle-là, elle est jolie, par contre. La tempérance, la version de la tempérance dans ce jeu est magnifique. Mais euh, je vais essayer de te trouver. Là, tu vois, quand je te dis les contes des mille et une nuits, on est... Euh... Mais je vais essayer de te trouver le genre de cartes qui m'ont... Voilà, Pour, pourquoi Alors, la tempérance, elle, est, elle peut être sexy, hein. Il n'y a pas de souci, mais pourquoi elle est à moitié à poil en fait Je n'en je, 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 vois pas l'intérêt. <rire> je vois pas l'intérêt. Mais j'ai mieux, j'ai mieux. On a euh, des sortes de constructions qui font penser à des pénis. Donc là, c'est cool, ma vidéo doit être démonétisée juste pour l'image et puis le mot que je viens de dire. Mais euh, voilà, je, je... Alors, j'ai pas été fouillée dans le commentaire, dans le, le guidebook. Pour voir, euh, j'essaye de voir euh, vraiment le, les images qui m'ont le plus énervé et je ne la retrouve plus. Ah, voilà. D'où où est l'intérêt pour le page de bâton d'avoir une meuf avec les nichons qui remontent euh, limite sous le menton et, mais je, Alors là, c'est flou, je suis désolée. Mais, euh, mais c'est quoi l'intérêt, en fait Je ne suis pas contre la sensualité. Hein. Là, j'ai l'air d'être la meuf super coincée. Mais... Euh... Voilà, je ne vois pas l'intérêt dans un jeu qui s'appelle Nomad Soul Warrior. Euh, qui est censé te faire travailler euh, voilà, le, 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 le guerrier euh, de l'âme nomade. Très bien. Mais pourquoi est-ce que la meuf, elle, est, elle a les nichons à l'air quoi je, je... <coughs> Voilà, on a encore euh, la reine de bâton. Alors, visiblement, la famille des bâtons, euh, elles, elles sont à poil, les meufs. Et là, ces constructions qu'on retrouve partout là, et qui ressemblent à, à des pénis, je, à des phallus, je... je... Je ne vois pas l'intérêt. Je ne je, je comprends pas. <rire> Là, on a un désert de phallus. Voilà. Je... Et je sais que je ne suis pas prude particulièrement, mais je vois... Voilà. Je... Ce jeu m'a déçu par rapport à ça parce qu'il vient ajouter... Euh... Voilà, voilà. Enfin, franchement, est-ce qu'on a besoin d'avoir une meuf, une représentation de meuf avec des nichons voilà, euh, ce qui est dommage parce que d'autres cartes étaient vraiment, euh, étaient vraiment magnifiques euh, et pouvaient apporter... Euh... Tu vois, là par exemple, ici, on voit qu'elle a une poitrine généreuse, mais on n'est pas obligé de... de... On n'est pas obligé de, de, de... Enfin bon, bref, je ne vais, je vais pas développer plus, mais euh, ce, ce tarot-là m'a vendu du rêve euh, et euh, j'étais super contente de, de pouvoir l'intégrer et avoir un jeu supplémentaire pour pouvoir... Euh, ben, faire un truc d'apprentissage, encore une fois, hein, toujours avec mon, mon truc des arcades mineurs, parce que là, on est vraiment sur un type Rider Waite, donc on a les arcades mineurs qui sont illustrés, mais vraiment, ça m'a énervé voilà, je je, je vois pas l'intérêt euh, de certaines, alors après, c'est des choix, des choix artistiques, je suppose, mais vu le nom du jeu, le guerrier, euh, guerrier nomade, enfin, euh, l'âme, soul, pour moi, on allait travailler quelque chose... Euh, au niveau de l'âme, etc. Et là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des meufs à moitié à poil, en fait. Mais bon, après, c'est un concept. <rire> c'est un concept. Euh, un oracle. Je vais te présenter un oracle. Euh, le Shine euh, for uh, From Inside Oracle Card. Euh, donc, la version AliExpress, euh, la couverture est pas... Enfin, la boîte est absolument pas ressemblante à l'original. Autant les autres, ils essayent de copier euh, relativement les... Euh, 
les versions originales, autant là on a un truc qui est un peu bizarre. Mais, euh, mais les cartes sont jolies. J'ai hésité à le garder. Donc c'est un oracle. Euh, un oracle feel good. <rire> Moi, c'est comme ça que je le vois, avec des messages. Euh, si, tu vois, ça, c'est le genre de jeu. Euh, si j'ai envie de piger une carte, mais j'ai pas envie de passer de trop de temps, ça serait typiquement le genre de jeu que je garderais. Et si je n'avais pas, moi, déjà un jeu, un jeu similaire qui est mon oracle à moi, tu sais, que je me suis fabriqué, je te le présente dans. Enfin, je te le présente très rapidement dans la toute première vidéo euh, que je t'ai proposée. Petit i ou commentaire épinglé. Si je n'avais pas ce, cet oracle-là, je pense que lui, je l'aurais gardé. Parce que j'aime bien euh, les messages et j'aime bien certaines des illustrations. Mais on est sur du feel good où euh, tu vas avoir euh, euh, des messages inspirants ou en tout cas qui vont t'inspirer à faire quelque chose de positif pour toi. Nourris ton corps avec des, euh, avec des vibrations, des hautes vibrations. Euh, écris euh, tes, tes objectifs et puis euh, rêve, rêve grand. Euh... Awaken your authentic self. Réveille ton, ton toi authentique et sois vrai avec toi-même. Euh, voilà, donc tu as des messages vraiment euh, good vibes, positive, euh, body positive, etc. Parce que tu as des représentations de, de différents euh, gabarits, de différentes couleurs, etc. Euh, ça me fait penser tout le temps à ma sœur. Euh, crois en toi et euh, libère ta, ta, ta licorne intérieure. Donc vraiment, tu vois, un truc feel good, tu, tu, tu vois les images, ça te, ça te motive, c'est doudou, euh, et puis les messages peuvent t'inviter peuvent à poser un geste intéressant, comme écrire tes objectifs et travailler sur ça, euh, et puis euh, ça peut avoir des... Voilà, c'est un bon petit oracle, j'ai vraiment hésité à le garder, mais il était doublon par rapport à mon, à mon oracle que j'utilise déjà naturellement, donc... Euh... Lui, je l'ai éliminé. Je vais voir à l'offrir à ma sœur parce que... Euh, déjà parce qu'il y a la carte qui parle des licornes et que je pense à elle euh, à chaque fois que je, je vois une licorne. Mais, euh, mais voilà, parce qu'il est doudou, parce qu'il est facile. Donc, je pense que je lui offrirai. Euh, je continue par quoi Je continue par deux tarots que j'ai éliminé, que j'avais gardé initialement dans ma boîte, euh, que je comptais garder en tarot d'études. Je t'en ai déjà présenté euh, deux, trois, trois même, euh, tarots d'études. Des tarots qui vont me servir, moi, à vraiment travailler, notamment les arcanes mineurs. Euh, et du coup, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé joli esthétiquement. Et surtout, lui, je le trouvais intéressant parce qu'il apportait un petit plus. Alors, je vais commencer avec lui, le euh, The Wandering Moon Tarot. Donc, je ne te l'ai pas dit, hein, mais c'est toujours AliExpress. Donc, tu as euh, le QR code pour aller chercher le guidebook. Alors, euh, j'aimais ai, beaucoup euh, le côté épuré de ce jeu. Et là, on est clairement sur un, euh, ce qu'on appelle un pipe deck, euh, un terme anglais, qui indique que euh, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Je vais, tu vois là, par exemple, le 6 d'étoiles. Le 6 d'étoiles, on est sur les pentacles, donc les deniers. Euh, et du coup bah, tu as juste la représentation des six étoiles, donc des six pentacles tu n'as pas d'interprétation enfin euh, tu n'as pas d'illustration qui te permet d'interpréter la carte autrement que, que ça donc euh, voilà euh, ça, ça complique un peu les choses euh, mais il y a certaines, certains, certains dessins, certains dessins pardon, qui, euh, qui me parlent tu vois, j'aime beaucoup cette interprétation de, de l'impératrice euh, mais bah, je me suis dit, est-ce que, est que ça vaut le coup de garder un jeu que tu ne vas pas forcément utiliser euh, juste parce que tu aimes, tu aimes l'illustration, en fait À moins que je démentibule le jeu, que je ne garde que les cartes qui me parlent et que je m'en serve de, de marque-page. Mais... Euh, les magiciens aussi, ça me parle. Donc, c'est un jeu que j'avais initialement gardé euh, pour pouvoir travailler avec lui. Et au final... Je me suis dit, ça sert à rien parce que j'ai déjà un, deux, trois, trois jeux de tarot à demeure et plus les jeux que moi je vais rajouter. Non, un, deux, trois, quatre même si je compte, si je compte le sorcière. Donc ça sert à rien. Je vais voir à le, à le donner. Lui, j'ai eu encore plus de difficultés pour décider si je le gardais ou non. Je l'avais gardé initialement et au final, j'ai décidé de l'éliminer. <coughs> le Spacious, le Spacious Tarot. <rire> 
en bon français de France. Euh, le Spacio Staro, il avait quelque chose d'intéressant. J'ai pas le nom de l'auteur, mais pareil, hein, je, 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 je radote, je te mettrai, je, je vais essayer de trouver une version originale et je te mettrai tout ça dans le commentaire épinglé. Le dos est comme ça. Et ce qui était intéressant avec ce jeu-là, euh, j'ai été voir du coup des vidéos de présentation euh, parce qu'à l'époque je, je n'avais pas pris le temps d'aller regarder le, le guidebook euh, ce qui était intéressant c'est que ce jeu là part du principe je sais pas comment t'expliquer attends je vais prendre un tarot voilà euh, là tu vois par exemple il y a euh, les amoureux on est face euh, pas les amoureux le soleil avec les deux personnages de l'arcane du soleil on est face aux personnages et on regarde les personnages. Et là, dans le, le Spacious Tarot, euh, c'est comme si tu étais à la place du personnage. Donc en fait, tu vas voir ce que voient les personnages dans, dans l'arcane. Je reprends par exemple la tempérance. Ben là, dans le, le jeu Spacious Tarot, je ne vais pas voir la tempérance, je vais voir ce que voit la tempérance. Et je trouve le concept très intéressant, ça me fait un peu penser au concept du, euh, du euh, vice-versa, Tarot, tu avais les deux, les deux, les deux faces de, du jeu qui étaient euh, illustrées, du coup ça peut, ça peut te donner des idées, euh, alors du coup je vais essayer de voir, donc les arcanes mineurs euh, sont illustrés, donc c'est illustré mais c'est illustré quand même, euh... voilà, là le, le, le page de coupe... Euh... Il faut quand même que tu connaisses l'illustration. Mais les illustrations sont magnifiques. Il euh, y a vraiment... Ça me plaît énormément. Mais... Euh, alors, tu vois, eh, c'est illustré, mais pas tant que ça, finalement. Donc, on est sur un simili pip deck. Parce que là, par exemple, le 3 d'épée, on n'a que les épées. Et tu te débrouilles pour l'interprétation. Euh, mais je vais essayer d'avoir... Donc, ouais, on est sur du pipe deck, pardon, excuse-moi. Euh, mais je vais essayer d'avoir les arcanes majeures pour essayer de te les montrer. Là, tu vois la mort. Mais on ne voit pas le, le personnage de la mort, on voit juste ses mains. Euh... Le diable, on ne voit pas le diable, mais on voit ce qu'il voit. L'impératrice dans son champ de fleurs. Est-ce que j'en ai d'autres Le hiérophante, donc le pape, qui va sur le lieu sacré pour pouvoir faire un, un rituel ou faire une prière ou une messe, etc. Donc c'est un jeu euh, esthétiquement qui est vraiment très très joli, mais euh, arcane mineur euh, non, illu non illustré, donc difficile à interpréter. Euh, tu vois là, le 8 de coupe, euh, pff, euh, très bien, ça ne me parle pas, quoi. Euh, moi, moi tu me sors ça, euh, très bien tu vas aligner euh, des gobelets pour aller jusqu'à la montagne à un jour de, de presque nouvelle lune <rire> ça m'aide pas tant que ça donc il euh, y avait ce côté euh, du coup arcane mineur qui n'était pas illustré qui moi me convient pas parce que j'ai besoin d'apprendre les arcanes mineurs et euh, mais, mais ça m'embêtait pour les arcanes majeurs en fait parce que j'aimais bien ce concept euh, voilà J'adore je, je, l'atmosphère qui se dégage de ce jeu, mais je ne pourrais pas, moi, l'utiliser parce que ben, je, ne, voilà, je, ne, je ne maîtrise pas assez euh, les arcanes mineurs pour dire « Hey, je me sens d'attaque euh, pour pouvoir utiliser ce jeu. » Et j'ai trop de jeux autour, euh, déjà à ma disposition, pour me dire « je vais le garder pour quand je maîtriserai les arcanes mineurs. J'ai le Light Seer Staro, j'ai euh, mon Rider Waite, j'ai euh, mon, euh, mon chouchou euh, euh, Oak Ash and Thorn, euh, j'ai euh, le, le Soul Card, euh, le, ouais, le Soul Card Staro. Donc j'ai trop de tarot pour dire je vais le garder pour quand je maîtriserai la chose et comme ça je pourrai l'utiliser. Donc je l'ai éliminé euh, à contre-coeur parce que vraiment euh, les illustrations me plaisaient énormément. Mais euh, voilà, il faut parfois être raisonnable et je, je pars du principe que ça ne sert à rien d'accumuler des objets que tu ne vas pas utiliser parce que finalement, ça t'encombre plus qu'autre chose. Et je trouve, là, c'est très personnel, mais euh, le plus tu accumules un objet similaire, donc même si ce n'est pas les mêmes oracles, les mêmes tarots, etc., mais moins les objets ont de valeur parce qu'il y en a plein. Euh, je trouve que quand j'ai beaucoup moins d'objets, ce que j'ai est beaucoup plus précieux à mes yeux. Donc je vais l'apprécier plus, je vais en prendre plus soin et euh, je vais le chérir plus. Voilà, c'est euh, un jeu où vraiment j'ai eu du mal et je t'avoue que j'ai encore du mal à me dire que je vais m'en séparer. 
parce que j'adore les illustrations, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est le Wild Child Oracle Card. Encore une fois, je n'ai pas l'auteur, je te mettrai ça... J'ai pas l'auteur. Donc, je te mettrai si je trouve la version originale. Euh, donc, euh, on a déjà une idée de l'illustration. Euh, les cartes sont originales par la forme. Le dos de deck, j'adore. On est sur du euh, simili, euh, pierre précieuse, enfin pierre euh, cristaux ou euh, effet aquarelle. Et les illustrations sont très très jolies, mais les mots-clés ne me parlent pas. C'est typiquement un, un jeu que j'aurais utilisé en oracle, un peu comme l'oracle des Médéores. Mais les cartes ne me parlent pas. Enfin, la plupart des cartes ne me parlent pas. Là, tu vois, par exemple, je pourrais te dire, on a le mot-clé réflexion. Euh, si je le sortais dans un jeu, je pourrais dire, bah, tu n'as peut-être pas une image réelle de qui tu es. Tu te vois peut-être comme le vilain petit canard alors que tu as un joli signe blanc. Donc là, ouais, je peux te faire une interprétation. Mais euh... tu te sens coincé Ouais, peut-être. Là, je la trouve jolie, mais va interpréter ça. Je, je... Et j'ai le, le guidebook hein, en numérique, mais, mais c'est pareil, il n'y a pas assez d'infos. Ça ne me parle pas. Donc, euh, artistiquement, j'aime beaucoup la plupart des cartes. Ça me parle. Mais euh, dans l'utilisation, et... et... Il ne me parle pas. Et j'ai essayé, vraiment j'ai essayé parce que, parce que j'adore, j'adore cette carte-là. J'adore. Euh, je... Mais euh... je... Voilà. Même en... J'ai pensé le garder pour, pour l'utiliser, tu sais, pour quand je te fais des vidéos au choix, pour te faire sélectionner la carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Mais du coup, moi, il faut que je te trouve une interprétation qui va avec. Et je ne suis pas certaine de pouvoir... Euh être inspiré, tu vois. Donc, euh, vraiment, un jeu où, à contre-coeur, je, je l'ai éliminé parce que euh, je, je le trouve beau, mais il ne me parle pas. C'est bizarre, hein Mais euh, comme quoi, des fois, la beauté ne suffit pas. Il faut aussi euh, réussir à créer une connexion avec un jeu. Cette carte, elle est trop mignonne. Pour, euh, pour euh, Pâques ou pour Ostara, euh, c'est typiquement... Euh... Donc, j'avais pensé aussi garder quelques cartes euh, pour pouvoir l'utiliser et l'avoir par exemple à l'époque de Pâques ou de Stara pour le mettre sur mon, sur mon bureau pour décorer mon bureau mais je, je... <coughs> voilà je vais pas te les faire toutes mais, euh, mais vraiment un jeu euh, ça m'a vendu du rêve vraiment au début quand j'ai vu déjà l'originalité de la forme de la carte et puis les illustrations certaines illustrations sont magnifiques d'autres sont un peu plus euh, bof euh, mais euh, mais je, voilà, j'ai réfléchi longtemps à me dire qu'est-ce que je fais, je le garde, je le garde pas est-ce que je garde juste deux trois cartes et que je jette le reste j'étais même carrément rendu à me dire je vais garder la carte pour l'utiliser et m'en servir pour coller quelque chose par dessus, pour juste avoir le fond, le fond joli voilà donc euh, je, je, je m'en sépare un peu à contre coeur mais parce que je je pense que c'est le genre de jeu qui serait dans ma boîte et que j'utiliserai jamais, ou juste une fois tous les 46 du mois quand Pluton est aligné avec la Lune. Donc euh, bah, je préfère m'en séparer parce que ça ne sert à rien de garder euh, juste, euh, juste pour l'avoir en fait. Donc, euh, donc voilà, euh, je t'ai présenté l'ensemble de ma collection, même ceux qui vont disparaître euh, prochainement. Donc je vais essayer de trouver, comme je te dis, des personnes autour de moi à qui je peux les offrir sans avoir besoin euh, d'envoyer de, par la poste parce que les frais de port, euh, bonjour, merci. Je me suis dit que j'allais te les présenter parce que certains ont une utilité, comme je te dis, le vice-versa. Si tu aimes, si tu n'es pas rebuté par, euh, par l'illustration, le type d'illustration, il peut être intéressant. Le, le Special Tarot aussi, il peut être vachement intéressant si tu as déjà, si tu maîtrises déjà les arcanes mineurs à fond, et puis même lui hein, j'ai passé un temps infini pour le, le casser, mais voilà si, euh, si ça t'arrange pas toi d'avoir un désert de phallus et euh, d'avoir des meufs avec euh, les nichons euh, jusqu'au menton let's go <rire> lance-toi et, euh, et le, le shine aussi, donc voilà c'est des jeux certes version AliExpress mais je suis sûre que tu peux trouver les versions originales et que euh, bah, ils valent le coup en fait donc c'est pour ça que je me suis dit je vais quand même te les présenter même si moi je ne vais pas les garder dans ma collection je vais m'arrêter là, déjà parce que j'ai aligné trois vidéos et que je n'ai plus de voix, et ensuite parce que ma carte mémoire est en train de me dire « je n'ai plus de place ». 
Donc j'espère que tu as passé un moment euh, sympathique en ma compagnie, même si j'ai été en mode râleuse dans cette vidéo. Euh, j'espère que ça t'a fait rigoler, au moins. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye